ovu emisiju posvetit ćemo lužičkim Srbima, ali zbog niza nedoumice i potpuno netačnih teorija o njihovom poreklu i naseljavanju na teritoriju današnje Nemačke, od koji su neke teorije namerno i planski plasirane da bi zbunile i sakrile istinu, krenut ćemo redom i pritom se bazirati, kako smo vas već i navikli, isključivo na činjenicama. Prvo, najstariji trag srpskom imenu uopšte nalazi se u Plinija i Tolomeja, i to u sasvim čistom obliku Serbi, Serboji, Serbvi. Inače, latinsko ime po tacitu, za njih je bilo Veneti, od toga su Nemci za lužičke Srbe izveli Vendi, Venden, Sorben, Sorben Venden, Lauzer Venden. A sva srpska plemena, kako na jugu, tako i na severu, sebe su od uvek nazivala jednim opštim imenom Srbi. U ostalom i po Šafariku svi su se Sloveni nazivali Srbima, a po Dobrovskom to potvrđuje i činjenica da se dva najudaljanija slovenska naroda tim istim imenom zovu. U tom smislu ključni dokaz da su lužički Srbi isti narod sa nama Srbima predstavljaju dvorski ili kraljevski franački anali. Naime, čitava svetska istorijska nauka smatra da su franački dvorski anali pouzdan istorijski izvor. Ovi dnevnici aktivnosti franačke države obuhvataju period od 741. do 829. godine. U njima se Srbi pominju na mnogo mesta, a zanimljivo je da franački anali pominju razna mala slovenska plemena kao i da se iz brojnih pomena Srba može zaključiti da se ime Sorabos koristi i kao sinonim za sve Slovene, a da pomena etničkog imena Hrvata nema ni u Dalmaciji, ni u Panoniji, ni u Saksoniji. Sorabo su i Milčani i Lužičene, dakle i Srbi u današnjoj Nemačkoj, a Sorabos su i Srbi u Dalmaciji koje franački dvorski anali pominju. Sve ovo ukazuje na recept koji imamo prilike da vidimo i mnogo vekova kasnije gde se razna regionalna geografska imena proizvode u etničke identitete kako bi se umanjio korpus naroda koji papskoj državi nije poželjen. Drugo, sve bismo postavili za cilj da razvajemo teorije koje navodno objašnjavaju otkuda su se ti Srbi pojavili i naselili više od polovine današnje Nemačke u kojoj u to vreme nije bilo Germana, odnosno Franaka. Da ih nije bilo, to je valjda nesporna činjenica, jer sever današnje Francuske je teritorija gde su nekada živela Franačka plemena, što malo jeste nezgodno, jer ispada da je naziv države Francuske dobio naziv po germanskom plemenu, što i danas bode oči Francuzima, ali istorija valjda ovo ne spori. Plemena od kojih je nastala francuska država u današnjem smislu, a u kojoj se govori francuski jezik, živjela su na području Bretanje, Burgundije i Akvitanije. Srbi, kasnije nazvani Lužički, zatiču teritoriju nekadašnje istočne Nemačke pustu. Tu nema germanskih plemena, ali, ponavljam, odakle su se pojavili ti Srbi? To je ključno pitanje. Postoje dve teorije, obe su netačne. Jedna kaže da su se oni tu pojavili iz močvara današnje Ukrajine prilikom navodnog naseljavanja Slovena, a druga opet da im je Lužica pra postojbeni i da su oni odatle naselili Balkan. Srbija Global, pozivajući se na činjenice, kaže sledeće. Srbi u Lužici, koji su isti narod kao i Srbi sa Huma, pojavili su se tu ili baš sa Huma ili istovremeno kad i Srbi na Humu. A za to imamo niz dokaza i to logičkih, arheoloških, genetskih, lingvističkih, etimoloških. Idemo redom. Francus Robert Ciprian govori o poreklu svih Slovena od Iliro Srba, to jest od podunavskih balkanskih Srba. Srbe donjeg Dunava on naziva proto-Srbi ili prvobitni Srbi i za proto-Srbe tvrdi da su ta područja nastanjivali ranije od vremena u kome je živeo Mojsije. Dalje, Nestor Kijevski i Leonik Halkokondilo sažu se i nazivaju podunavski basen kolevkom Evrope. Robert Ciprian zaključuje da su Srbe na zapadu nazivali Vendi. Sami lužički Srbi za sebe kažu da su oni iz Balkanske Srbije, što potvrđuju 
i nemački istoričari Šedgen, Krajsih i Heinrich Kunstmann, uzimajući za osnov ista imena ljudi, reka, planina i drugih geografskih pojmova. Da objasnimo, da ne bude zabune, uzgred, to je još jedan od dokaza da na teritoriji današnje Nemačke nije bilo ama baš nikakvih germanskih plemena. Srbi daju prve nazive mestima, rekama, planinama, a to su recimo Dubrava, Gorica, Jasen, Javornik, Lomnica, Branibor, Kamenica, Nova Luka, Dobri Lug, Poreč, Ravno, Čorna Voda, Mikra, Berlin, današnji Berlin, Lipsk, današnji Leipzig, Drežđani, današnji Drezden. Među Lužičkim Srbima postoje toponimi nazivi reka, nazivi mesta i tako dalje koji su postojali u antičko vreme na našoj teritoriji. To dokazuje da su ti toponimi mogli doći odavde tamo, a ne obrnuto, ili su mogli jednostavno funkcionisati u prastara vremena na oba mesta, od toponima do toponima, u isto vreme, u antičko vreme, jer su u antičko vreme živjeli i ovde i tamo Srbi. Primeri, reka Nisa, znači koja postoji u Srbiji, odnosno Nišava, grad Niš, u antičkim zapisima kao na Isus, jel tako, gde je rođen car Konstantin? Znači, kad je rođen car Konstantin? Pa rođen je tamo, jel tako, treći, četvrti vek, kraj trećeg veka, početak četvrtog, tako. Ovaj, znači, sigurno je samo jedno, ako postoji Nisa i gore i ovde, sigurno je, u antičko vreme, postoji ovde, Sigurno je da nije došlo u sedmom veku, jer je Konstantin rođen pre toga, jer znamo iz milion spisa, uhvate sam se za Konstantina, pošto je to ljudima najopipljivo ako da shvate. Znači, da je Nisa, Niš, mislim, taj toponim je postojao tu u antičko vreme i nije došao u sedmom veku, kao što se nama priča. Srbi konačno i Germane nazivaju svojim imenom Nemci, zato što ih nisu razumeli, bili su dakle za njih Nemi, odatle Nemci, a sami Nemci sebe nazivaju Deutsch, odnosno Deutscheri, Francuzi ih recimo zovu Alemani i tako dalje. Pošto su Nemci, kako rekao smo, zvali Srbe Veneti, Vendi ili Vindi, to mnoga topografska imena u Nemačkoj sa tim korenom, takođe podsjećaju da su nekada tamo Srbi živeli. Naprimer, Winden Hasen, Winders Gretz, Windorf, Wendenburg, Winstal, Windensberg, Windenburg i tako dalje i tako dalje. Mi na osnovu genetskih istraživanja skeleta, znači skeleti koji su do sada nađeni i ispitani na teritoriji današnje istočne Nemačke, to jest Lužičke Srbije, to jest nekadašnje srpske teritorije, o čemu postoje ogromni spisi nemačkih hroničara iz 7. 8. 9. 10. 11. veka. Dakle, na toj teritoriji mi vidimo R1 na haplo grupu, znači te skelete, ja sam to hiljadu puta pokazio, evo bit će i u ovoj tvojoj emisiji, dakle, ta R1 na haplo grupa koja je, da kažemo, ta slovenska haplo grupa i koja je dole i u Indiji, kod ovih vetskih indijaca, dakle, ona je tamo dominantna i ona se nalazi iz periode u period. Znači, od pre 4,5 hiljada godina su najstariji nalazi, mi sad ne znamo, možda će se naći i stariji. Ono što je najinteresantnije kod tih skeleta koji su nađeni jeste da se tačno vidi ta neka međa. S jedne strane su R1A skeleti, s druge strane su R1B skeleti, jer negde tamo Pre 4,5 hiljade godina se i dogodio taj neki veliki prelom u Evropi gde je R1B haplogrupa dominantno. Kad kažemo to sad R1A, R1B, nikad nije samo jedna haplogrupa, ali to je ono što vidimo kao dominantno. Znači, zapadnu Evropu, kako se zove, do nekog berlinskog zida, uslovno rečeno, opet kažem uslovno rečeno, je dominantno sada R1B, dok je ovamo, da kažemo, istočno i južno su bile I2A i R1A kao dominantne. Naravno, bilo i drugih. Pogotovo u južno je 1B i tako dalje. Međutim, na osnovu skeleta genetskih znamo. Zašto znamo? Pa, lužički Srbi danas, ovo malo što je ostalo, 
65% su R1 na haplogrupa, baš tako je nađena, znači ti skeleti, znači oni su tu najmanje 4,5 hiljade godina. Ono što ljudi ne mogu danas da shvate i što im to sad izgleda nešto nelogično kao Srbija, pa Nemačka, pa ne znam, Ruzija, pa to je bila jedinstvena teritorija jer oni moraju da znaju, ljudi treba da znaju, mi mnogo smo emisije uradili i ti poreklo Srba i tako dalje, te emisije koje sam ja radio, kojima smo pokazivali tu jedinstvenost te teritorije. Ti ljudi su bili deo jedne civilizacije, oni nisu bili jedna haplogrupa, Oni su dolazili u različitim istorijskim periodima, ali su se stapali u jednu civilizaciju. To je na priča o mirnodopskoj civilizaciji koja nije ratovala, koja je bila zasnovana na nekim drugim parametrima. I sad, zašto je to bitno? Pokušavam da bude maksimalno kratak i jezgrovit. Zašto je to bitno da je to jedinstvena? Pa zato što su se onda se obe dešavale gore, dole, levo, desno. Znači, nekad na sever, nekad na jug, nekad se neko vraćao, nekad je išao gore, nekad je išao istočno i tako dalje, ali generalno, znači, to je tu kružilo. Berdicht Dirlich, lužičko-srpski pesnik, koji od 2013. godine radovno dolazi u Beograd i učestvuje na sajmu knjiga u oktobru mesecu, kaže, citirat ću, Kad neko dođe u naš srpski kraj, koji se, kako naša istorija uči, protezo nekada od Rezdena do Kijeva, od Baltika do Male Azije, dočekuju ga, kao i kod vas u Šumadiji, hlebom i solju. Teritorija nam se smanjila, ali se običaju nisu promenili u našoj srpskoj lužici. U prilog priči o jednom narodu koji živi na jednoj velikoj teritoriji je i pesma pod nazivom Gde je Srbima rodni zavičaj? A koji je napisao Handri Zajler, koji je umro 1872. nemački državljanin, po nacionalnosti lužički srbin ili samo srbin. Poslednja strofa ove pesme glasi ovako. Gde je Srbima rodni zavičaj? Od Labe počinje on pa ide do Dunava. Od Crnog mora pa čak do Kamčatke. Eto, to je taj prostrani kraj, nas Srba, zavičaj. A co ono o čemu ćemo pričati u nastavku jeste nekako u tesnoj vezi sa temom koju si ti već na određeni način obrađivao, a reč je o, ajde kažem, poznatoj emisiji Srbije Global, kažem, koju si već uradio i koju smo mi emitovali na našem YouTube kanalu, a koja je posvećena, pored ostalog, i srpskom plemenu Izvorna teritorija Dalmacije su tri kraška polja, Livanjsko, Duvanjsko i Glamočko. To je danas praktično sve u okviru Bosni i Hercegovini, što nije u okviru današnje Dalmacije. E sad, šta je tu bitno? Bitno je da su oni bili izrazito kontinentalno pleme koje je imalo bratske odnose To se vidi na osnovu arheoloških istraživanja, opet kažem, još i stare SFRJ su ta istraživanja, da su oni bratske odnose imali sa panonskim plemenima. Šta nam to govori? Prvo, panonska plemena su generalno dominantno R1, dok su Dalmati prema svemu sudeći, po svemu sudeći, bili neka od mutacija i 2A i 1 haplogrupe. I mi sad, kako se zove, vidimo da su oni non-stop komunicirali gore sa Panonijom i gore prema severu i na kraju krajeva oni su bili deo te lužičke kulture, kultura polja sa urnama i tako dalje, znači kremiranje pokojnika i tako dalje. Znači, Mi vidimo da su oni deo iste kulture, da održavaju bratske odnose, su deo iste priče, praktično tada nisu postele države, nego su deo istog sveta, istog bratstva, istog jedinstva sa tim svetom gore u Nemačkoj. U prvom veku pre nove ere, nekih 30. godina pre nove ere, kad je Rim prvi put se odlučio da onako frontalno napadne ta plemena, pošto je pre toga ispoza uzimao ceo svet, to je prva seoba Dalmata, u Lužičku Srbiju, među svoju braću gore. Tako se ime Dalaminci i Glomači, koje postoji među Lužičkim Srbima, seli tamo, znači na sever. To je prvo i drugo je, posle imamo one poznate ratove od 6. do 12. 6. do 9. godine, pa još malo se to rastezalo, ajde da kažeš, oni glavni, da kažemo, srpsko-rimski ratovi, to je najispravniji naziv, Tu su učestvovala dalmatska i panonska plemena i tako dalje. Nakon tog, 
da kažemo, poraza posle jedne stvarno, jednog epskog ratovanja koje je sigurno ličilo na nešto što je prvi svetski rat. Zašto to kažemo, znamo zbog broja vojnika i rimskih legija koje su učestvovali u tom sukobu i koliko je to trajalo. To je otlike razmjera prvog svetskog rata. Znači, nakon toga, ogroman broj Dalmata takođe se seli ka severu, sigurno ne samo ka severu, nego sigurno i ka istoku, ka Daki, imamo razne podatke o tome. Tada takođe, što je opet blizak period, prvi je 30. godina pre nove ere, ovo je šesta, deveta posle nove, znači u tom nekom periodu 40. godina, dakle prvi vek pre nove ere i prvi vek nove ere, to je vreme kada ime da leminci glomači odlazi gore. Znači, apsolutno ne postoji drugi način i drugo objašnjenje. E sad, ljudi ne znaju tu etimologiju Dalmata, zato što ima puno zbunjujućih tih priča. Međutim, ime Dalmata potiče, to svi znaju, od grada Dlna, odnosno Delmion, kako je zapisano, svi znamo da su latini vokalizovali, da su dodavali vokale samoglasnike da bi izgovorili. A Dlno je dumno, jer L je, kako se zove, bio vokalni taj samoglasnik u starom jeziku, to je današnje duvno i zaista Delmion se, odnosno Dlno, se je nalazilo na teritoriji današnjeg grada Duvna, kome su Hrvati promenili ime u Tomislav grad, očigledno nemajući osjećaj za važnost tog imena. Znači, to je način kako se ime dale minci i glomači, jer su oni bili vezani za glamoč. Znači, to su praktično ta dva naziva koja se nalaze gore, ona su dva od tri dve od tri najbitnije naseobine Dalmata antičke. Znači, jedno je glomač, odnosno glamočko polje, drugo je delmion, odnosno delmno, i samo još nemamo, možda ima negde u Lužici neko livanjsko ili već kako polje. Treće, jednako bitno, jeste utvrditi gde su tačno živjela srpska plemena. Pa u tom smislu, latinski geograf, sekvestor, polovinom šestog veka, Navodi sledeće, Laba deli Germane od Srba. Dakle, reka Laba je granica. Laba na nemačkom ne znači ništa. Na srpskom ima svoje značenje. Lava, odnosno Laba, je jedna od ključnih toponima. Ona se nalazi svuda gde žive Srbi i današnji razni Sloveni, na raznim mestima i raznim teritorijama. Konkretno, šta je ključno? Ključno je ilirsko pleme, takozvano ilirsko pleme, labeati. Takođe tu imamo jezero koje zove Batlava. I da ljudima prosto objasnimo o čemu se radi. Naravno, rimljani pre svega su menjali, metatezirali su ta imena. I to je uvek isti princip bio. Znači, roda Arda, rame Armus, Rabota Arbajt Belo Alba Laba Elba Znači to je jedan patern To je obrazac E sad, šta je tu fora? Pa fora je što mi znamo šta to znači Oni ne znaju šta znači Mi imamo čitavu etimologiju Znači lava Laba To je jedna toliko široka etimologija Lavina Svi znaju šta je lavina Lapavo Lapavica slab, znači mi možemo ulivati, lavati, levati, znači mi možemo da gradimo do sutra da objašnjamo, čak i hleb ljudi ne znaju je iz te etimologije, on se leva, liva, znači kad se mesi, jeste. E, znači to je verovatno bio način za imenovanje onih reka koje su, pretpostavljam, bile slapovite, imale neke tako prelive, imali one kaskade. Recimo, najverovatnije da su se takve reke sa tim eventualno nekim kao brzacima ili tim prelivima, liv, je li tako, nazivali lava, odnosno laba, koja je ličena lavu, recimo, vulkansku. To su prastare etimologije, mi vidimo se lava, kaže, u raznim jezicima. I tu vidite te diskontinuitete, da oni imaju reč lava, je li tako, da sad vratimo na ovu etimologiju. Znači, lava imaju mnogobrojne strane jezici, ali su je pogubili u drugim 
da kažem, etimologijom, nema ta lepeza, znači nema ono korem pa raste stablo pa idu grane, nego samo vidiš ostatke. Tako je isto i sa, recimo, belo, što kažu, starije je alba. Pa odakle vam onda bela? Jel imaju francuzi i italijani, jel kažu bela, bela ćao, jel tako? Pa odakle im bela ako je alba starije? Tu nema nikakve dileme, apsolutno, da su labeati antički toponima. Laba je ključna reka lužičkih Srba i cijele te tamo teritorije. Dakle, sve to postoji u antičko vreme, to je pojenta priče. I sigurno nije moglo doći u sedmom veku, jer dokumentovano, pouzdano, postoji 2000 godina pre toga. Znači, jednostavno, službena istorija koja je napravljena tako da nama tvrdi da su pre svega oni neki drugi narod, a onda nam tvrdi da smo mi došli odatle, misli, pazi to, znači mi smo došli odatle, a različit smo narod, pa sviđi koliko je to ludilo, a nemački hroničari dokazuju da su lužički srbi došli u Nemačku od nekuda i mi smo isto došli od nekuda i Rusi su došli od nekuda, svi Srbi i Sloveni su došli od nekuda. 5.508. pre naše ere. Knjiga Nenada Arsića, uzbudljiva priča o događajima iz davne prošlosti i našim predsima u dalekoj Aziji. O dve rase, dva roda, dva cara, dve ebske bitke, dve ljubavi i jednom ali jedinstvenom vitezu Georgiju Pobedonoscu. Knjigu naručite na ovaj mail, napišite ime, prezime, adresu i kontakt telefon. Konačno da rezimiramo. Srbi su na teritoriji današnje Nemačke, tu nema germanskih plemena, ona žive još zapadnije na teritoriji današnje Francuske. Kad to kažem, pre svega mislim na franačko-germansko pleme. Po kome, kako rekoh, malo čas Francuska i dobija ime. Srbi su na teritorijama i levo i desno od reke Labe. Situacija počinje da se menja od pada zapadno-rimskog carstva, krajem petog veka, naročito od devetog veka kada franačka plemena u dobroj meri kontrolišu politiku Vatikana. Međutim, i papa ima svoje ciljeve koje sprovodi preko franačkih plemena. Cilj je sledeći i zajednički potisnuti Srbe, preuzeti im teritorije i germanizovati ih, jer Srbi su kako se procenjuje tada, najveća opasnost i po Germane i po Vatikan. Tada su srpska razjedinjena plemena potisnuta najpre na istočnu obalu Labe, ali sve do Karla Velikog uspešno su vodila borbu za svoju slobodu. Tada je i ustanovljena granica, odnosno Limes Sorabicus, i od tada je ona naredba Karla Velikog, ako napadnu Česi, podići Vatikan trećinu vojske, a ako napadnu Srbi, da se digne čitava vojska. Karlo Veliki je iskoristio pocepanost i neslugu srpskih plemena, te ih je sve redom pokorio. Posle njegove smrti, oni su se opet za neko vreme uspešno odupirali porobljavanju, međutim, Nemci su na kraju prevladali. Iz Mnogobrojnih ratova sa Nemcima pominju se kao istaknuti borci za slobodu i vojskovođe sledeći. Zvezdodrag, Belosav, Dervan, ponositi knez srpski Milivoj koji je slavno pao na bojnom polju, kao i poslednji vladar srpski u tom delu knez Pribislav, o kome je Jan Česla napisao 1862. epopeju knez Pribislav. Nemački list Leipziger Tagelblatt oko 1880. godine piše ovako, citirat ću. Srpstvo koje negde tako jako bješe rašireno u Nemačkoj liči na kakvog dobrog starca na samrtnoj postelji njegovoj koji već zatvara oči da umre. Oko njega se pretvorilo sve u Nemačko, sama polja i reke, varoši i sela nosići još draga mu imena, što im je vreda narod njegov davao. Korak po korak zemlje osvajali su Germani, odnosno Nemci, od njih. I sa smrću 
poslednjeg venskog, odnosno srpskog vladara Pribislava, 1134. koji je hrišćanstvo bio primio, ugasi se i poslednji branilac ovog nesrećnog naroda. Pored otimanja teritorija u periodu o kome govorimo, odvijaju se paralelno dva procesa usmerena prema srpskom življu u Nemačkoj. Prvi je germanizacija koja se ogleda u nasilnom nametanju katoličanstva, navodno mnogobožačkom srpskom življu, što je laž, jer Srbi nisu bili mnogobožci, već baš suprotno, o čemu, pored ostalih, jasno piše baš govoreći o Srbima u Nemačkoj Veselin Čajkanović i izvodeći zaključak o njihovom vrhovnom bogu Triglavu. A to hrišćansko katoličanstvo širilo se mačem u jednoj i krstom u drugoj ruci. Drugi pomenuti proces je falsifikovanje istorije. U nameri da se pokaže da su germanska, a ne srpska plemena, autohtona, odnosno prvobitna na teritoriji Nemačke. Za to se pobrinuo Vatikan, koji u svojim prepisima tekstova germanizuje imena vođa Sveba, odnosno Srba. To se pokazalo kada je pronađen prvi novčić, na kome se potpuno jasno može pročitati ime nekog vandalskog kralja, jer se na njemu umesto germanskog imena Gelimer, koji je navodno bio kralj vandala i Alana, kako to uči germansko-nordijska škola, jasno uočava srpsko latinizovano ime koje nam je sačuvano u obliku Gelamir, u prevodu na današnji srpski bilo bi to Želimir, a koji je vlada od 530. do 534. godine. Treba reći za one neupućene da Germani nikada nisu imali imena koje su se završavala na mir ili na slav. Konačni cilj je bio predstaviti lažno antičku Germaniju na svojim kopijama istorijskih mapa jer ne postoje originalne a koja se, dakle Germanija, prostire na istog daleko iza labe, što je opet potpuna laž. U svakom slučaju, kako malo čas rekao, što zbog navale Nemaca, što zbog politike Vatikana, što zbog svoje razjedinjenosti, da budemo i tu jasni, od silnih srpskih plemena u Nemačkoj, Milčani, Dalaminci, odnosno Glomači, Nišani, ostali su samo lužički Srbi, najmanje srpsko pleme, koje živi u istočnom delu Nemačke, u saveznim pokrajinama Saksonija i Brandenburg, u delu Evrope koji je kroz istoriju postao poznat kao Lužica. Lužica je izvedena od srpske reči Lug. Lug je, naravno, šuma. Lužica, bukvalno prevedeno, značilo bi šumadija. Ako vam nije jasno, Kod Lug, Lužica, kao i na mnogim drugim mestima u našem jeziku, imamo klasično srpsko pretvaranje G u Ž, bez obzira da li je reč o palatelizaciji ili umekšavanju, a posebno kada je reč o specifičnoj situaciji kada se zadnje nepčani suglasnik G nalazi ispred samoglasnika I. Priča o Lužičkim Srbima se svakako ne može zaokružiti bez objašnjenja pojma regije u kojoj oni žive, bez objašnjenja imena majsen, odnosno mešnjo, mišnjo ili ti mežnjo. Radi se o, naravno, slovenskim izgorujima mešnjo, mišnjo, mežnjo, a nemačkom zapisu i izgoru majsen. Dakle, regije u kojoj žive lužički Srbi zove se praktično identično kao gledanje što se zvala Srbija, u antičko, ono, da kažem, rimsko vreme, a zvala se Mezija. Taj pojem Mezije je prvi objasnio Hesios, jedan stari gramatičar, koga smo koristili kao izvor u onom objašnjenju antičkih reči, reči antičkih makedonaca, dakle, neko ko je zapisivao te negrčke reči, antičke reči i on je sam rekao da na jeziku mižana, kako ih je nazvao, a to su zapravo naši preci, 
dakle na teritoriji današnje Srbije, da to meže, miže ili već kako je on to zapisao, malo je tu variacija samoglasnih, ali uglavnom da taj pojam otplike označava bukovu šumu. U principu to znači i danas, dakle šumadija, kao što i lužica znači također šuma. Dakle vidimo jednu konzistentnost, jednu koherentnost, znači vidimo jednu logiku u cijeloj priči jer se zaista taj prostor odlikovao šumama. E sad, zašto bi se jedna šuma zvala međa? Ima dva razloga. Prvi razlog je onaj bazični praistorijski razlog, a to je da je šuma bila mesto iz koga je čovek ubirao med. Dakle, nisu prvo postojale košnice, nego je prvo postojalo drvo, sa koga je čovek skidao med i jeo ga sa sve saćem. Što možete da vidite na ovom snimku gde su jednostavno snimljena ova, da kažemo, primitivna, kako se zovu, plemena koja žive u skladu sa nekim neolitskim modelima života. Dakle, šuma se zvala međa zbog toga što je čovek odatle ubirao med. S druge strane, šuma je bila međa i zbog činjenice da se njome omeđavao, ograničavao prostor u kome živimo. Dakle, nisu bile betonske ograde, nego su bile drvene, znači od samog živog drveća koje je moglo biti u prvom redu pre svega šuma dakle jedna gusta šuma, dok se kasnije su se međe naravno smanjivale i na jedan uži pojas kao što danas recimo ljudi na primjer posade samo živu ogradu. Međa je prastara srpska reč. Rekli smo već da je u njenoj osnovi pojam i reč med. Reč med je praindoevropska, što znači da je postojala i pre sanskrita, znači starija je sigurno od 4000 godina bez ikakve sumnje. U sanskritu reč se kaže madhu, veoma slično, med se kaže dakle madhu, veoma slično se kaže i međa, dakle veoma slično kao i med i u sanskritu, što znači da se čitav taj niz pojmova razvio pre vetskog pohoda na Indiju, odnosno odlaska naših predaka u Indiju, a on se zbio da podsjetimo pre 3800 godina ili 3800 godina pre nove ere. I još jednom da zaključimo. A i da vas podsjetimo zašto smo ovoliko vremena potrošili da bi smo vam pokazali i dokazali odakle nazivi Međa Šuma ili lug, pa iz lug izvedeno lužica. I pored mnogih teorija koje zaista ne zavređuju ni pažnju ni komentare, daćemo jedan primer iz naše srpske terminologije koji je, slažit ćete se, neoboriv. Dakle, mi ovde kod nas hrast lužnjak zovemo kraće lužnik, a mnogo hrastova lužnjaka ili lužnika na jednom mestu činilo bi šumu hrastova lužnjaka ili lužnika odnosno lužničku šumu. Te da s tim u vezi ponovim još jednom, lužica znači šuma ili bukvalno prevedeno šumadija. U pitanju je oblast jugoistočno od Berlina prema poljskoj i češkoj granici koja se deli na, po srpskom običaju, gornju i donju lužicu. Danas su praktično zbijeni u dolinu reke Špreje iako su nekada zauzimali nekoliko puta veći prostor. Ima ih pak i u enklavama u istočnoj Nemačkoj van ove regije. Sada možda treba pomenuti Šprevald na lužičko-srpskom blota, na našem blato, koji je nešto severnije od lužice u pravcu Berlina. Kulturni centar gornje lužice je Budišin, nemački Baucen, dok je centar donje lužice grad po imenu Kočebus, na nemačkom Kodbus. Dele se na luteranske protestante i rimokatolike. Do drugog svetskog rata pisali su goticom i latinicom, posle toga samo latinicom, a njihova centralna kulturna organizacija koji ih okuplja je domovina. Domovina je osnovana još 1912. godine. Njeni proklamovani ciljevi su očuvanje, razvoj, 
promocija i širenje njihovog jezika i kulture, nacionalne svesti, solidarnosti, tradicija i regiona. Inače, simbol ovog društva je srebrna lipa sa tri lista koja pušta osam korenova, a njihova narodna zastava je plavo, crveno, bela. Procenjuje se da je trenutno ostalo oko 60.000 lužičkih Srba. Od toga su dve trećine gornjo lužičani, a jedna donje lužičani. 60.000, dakle, tvrdoglavih Srba koji se i dalje ne daju, koji se i dalje opiru asimilaciji, a koje se nekada sprovodila krajnje restriktivnim merama. Ne govoriš nemački, značilo bi da ne možeš da se oženiš. Srbin si, ne smeš da nosiš kožne cipele. U kući pričaš srpski, uhapšen si, doslovno. Dobro ste čuli. Mada treba reći ipak da to nije bilo opšte pravilo. Dalje, hoćeš da živiš u gradu, zaboravi na svoje poreklo. Međutim, kažem, Srbi u Lužici definitivno se ne daju, ne žele da zaborave svoje srpsko poreklo i asimiluju se, pa tako tokom našeg, recimo, vojevanja sa Turcima 1876. godine, jedan nepoznati lužički pesnik napisuje pesmu u kojoj kaže sledeće Preko gora, preko dolina, u daljinu, sve moje misli idu k vama, braćo mog naroda. 5508. pre naše ere, knjiga Nenada Arsića, uzbudljiva priča o događajima iz davne prošlosti i našim predsima u dalekoj Aziji. O dve rase, dva roda, dva cara, dve epske bitke, dve ljubavi i jednom ali jedinstvenom vitezu Georgiju Pobedonoscu. Knjigu naručite na ovaj mail, napišite ime, prezime, adresu i kontakt telefon. Posle za njih kao i za nas, Srbe, dakle sve pogibeljnog prvog svetskog rata, usledilo je deceniju i po kakvog takvog spokoja za lužičke Srbe. A onda je došao Hitler na vlast u Nemačkoj i bukvalno im je zabranjeno da postoje. Usledili su silni progoni lužičkih Srba sa uglavnom fatalnim iskodom. I to su naravno lužički Srbi preživeli. 45. tražili su spajanja svih svojih teritorija i osnivanje Lužičke slobodne države ili priključenje Čehoslovačkoj. Ali im to nije dozvoljeno, iako je 300.000 ljudi u Pragu demonstriralo tražeći da im se da nezavisnost. Potom je došao DDR ili Nemačka demokratska republika. Ovo je istorijski prva germanska država koja je našoj severnoj braći dala prava i to im garantovala posebnim zakonom o zaštiti kulture lužičkih Srba. Osnovani su mnogi instituti, kulturne ustanove, škole i tako dalje. Međutim, posle drugog svetskog rata, na njihove su teritorije naseljeni Nemci, proterani iz Sudeta, a došlo i do povećane eksploatacije površinskih naslaga mrkog uglja, koji se, zamislite, nalazio baš direktno ispod Nemačka vekovnih srpskih ognjišta. I sve ovo nabrojano je dovelo do novog talasa raseljavanja u gradove. Njihova narodna kultura je kratko rečeno kao i naš. Priče, pripovedki i bajke im nevjerovatno liče na naš. Isti duh provejava, iste su težnje, iste su želje, pouke, isti srpski način razmišljanja. Pored ove narodne kulture, Lužica je dala i mnogo pisaca, mislioca i kompozitora. Pomenut ćemo samo neke, recimo Jana Raka, dekana Krakovskog i profesora na Frankfurtskom univerzitetu, koji je živao na prelazu iz 15. u 16. vek, zatim Kaspara Peukera, koji je bio lekar i objavio niz radova iz matematike, astronomije, medicine i teologije. Pisali su Lužičani i romane, od kojih se mnogi i danas čitaju, Bilo je tu i putopisa poput poznatog u carstvu Dušana Silno, koji je Mjerčin Novak Njehornski napisao između dva svetska rata. Inače, narodna nošnja Lužičana ili Lužički Srba snažno podsjeća na Šumadijsku ili možda, da budemo precizni, mešavinu Šumadijske i Vojvođanske. 
Krasna lužica zove se nacionalna himna ovog naroda i u originalu se zove Rjana Redna lužica. Napisao ju je pesnik koga sam već pomenuo, Handri Zajler. Prvi put je objavljena 24. augusta 1827. godine u Lajpciškom časopisu Srpska novina. Početkom 1845. godine kompozitor Korla August Kocor je napisao i note. Prvi put je javno izvedena 17. oktobra iste godine u Budišinu. Njene reči su sledeće. Krasna lužica, ispravna, prijateljska, mojih srpskih otaca kraj, mojih blaženih snova raj, sveta su mi tvoja polja. Času budući, usklikni radosno. O, neka budu sa tvojeg skuta došli muževi, ugodni večnog pominjenja. Za kraj smo ostavili priču i o čuvenim, ajde kažemo i najpoznatijim lužičkim srbima. A to je pre svih Leibniz, jedan od najvećih nemačkih i evropskih filozofa modernog doba. Ostavio je značajan trag u fizici, u matematici, u kojoj je ustanovio infinitezimalni račun, zatim biologiji, medicini, geologiji, teoriji, verovatnoće, psihologiji, pravnoj nauci, istoriografiji, diplomatiji i politici, a kasnije će se pokazati i u informatici, pošto je razvio i binarni sistem koji predstavlja temelj ove tehnologije. Tu je i po nas Srbe posebno poznati čuveni Pavle Jurišić Šturm. Rođen inače kao Paul Šturm u Gerlicu 1848. umro u Beogradu 1922. Odlučio je da dođe u Srbiju, promenio ime u Pavle Jurišić i koristio svoje bivše prezime Šturm kao nadimak, što zapravo u prevodu znači Juriš. Najpre je bio poručnik u srpsko-turskim vratovima, potom kapetan i kao takav učestvo u bici na Slivnici sa Bugarima. Penzionisan je prvi put augusta meseca 1900. Međutim, vraćen je u službu godinu dana kasnije. Bio je inače veliki prijatelj sa kraljem Petrom I. Karadžorđevićem, zbog čega mu je bio i prvi adjutant. Komandovo je nepobedivom Drimskom divizijom u Prvom Balkanskom ratu, a sa njom je bio i u Kumanovskoj bici. Tada je i dobio čin generala. Tokom Prvo svetskog rata komandovo je trećom armijom na Ceru i Kolubari. Boravio je potom na Krfu, zatim bio na Solunskom frontu i tako dalje i tako dalje. Njegova armija je da uzir kažemo, bila učesnik bitke na Kajmakčalanu i pretrpela je brojne žrtve, zbog čega je smenjen. Nosilac je gotovo svih srpskih i svih savezničkih ordena. Zanimljivo, njegov brat je takođe bio dobrovoljac u srpskoj vojsci. Sin njegovog brata, inače major, priključio se jugoslovenskoj vojsci u otačbini Draže Mihajlovića tokom drugog svetskog rata. Kada ga je u jednoj akciji uhvatio gestapo i ponudio mu kućni pritvor jer je nemačkog porekla, ovo je to odbio rekavši da je on pre svega srpski oficir. Potom je pogubljen. Konačno i na samom kraju zone mlađe gledalce emisija Srbija Global kanala, dakle na kraju priče o lužičkim Srbima i uopšte Srbima u Nemačkoj, pominut ćemo i jednog futbolera, Lužičko Srbina poreklom, koji ne samo da je nastupao za nemačku reprezentaciju, već je bio i njen kapiten, bio je i kapiten slavnog Bayern Minhena, nastupao još nekim evropskim klubovima poput Čelzija, a reč je o Mihajlu Balaku. 5508. pre naše ere, knjiga Nenada Arsića, Uzbudljiva priča o događajima iz davne prošlosti i našim predsima u dalekoj Aziji. O dve rase, dva roda, dva cara, dve epske bitke, dve ljubavi i jednom ali jedinstvenom vitezu Georgiju Pobedonoscu.
knjigu naručite na ovaj mail, napišite ime, prezime, adresu i kontakt telefon.